，你们认识？不认识。哎、啊，你说不认识我？就，吴天范，我连你穿开裆裤的样子都见过，你敢说你不认识我？哎哎哎，我还没说完呢，别走。啊，我说今天出门怎么就这么倒霉呢？原来老子两个最大的仇人居然不声不响的勾结在一起啊！哼，你们啊，就是狼狈为奸、高高大大、沆瀣一气。看来现在认得的字儿过百了吧？你敢嘲笑我？滚！滚！滚！滚！哎哎哎！啊啊啊！哎，你别走！哎哎，你别走！你别走！咱们去！哎，放开！放开！不打，打你！就不打，就不打，哎！把枪还我！我们都是老熟人了，当然是钱要人嘛。谁给你老熟人？还给我！不还不还！看好了，我。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！杨内，你干嘛呀你？去就是给你找着了，哥哥哥哥，杨内，是是是是，找到了。哦哦哦，我的玉头陀，哎，怎么小不去的呀？玉头陀，你没见过玉头陀吧？玉头陀是红马头，星象，金翅，金银丝鹅。你看看你那什么呀？啥啥没有，还玉头陀，屎壳郎吧？跟他说那么多干什么？东京城里谁都知道他是最好被骗的那个冤大头，就你这还值五贯钱，五十钱都不值。你们骗我！哎哎哎！咱们不跟他闹了，不跟他闹了。那大爷，你不谢谢客官。笑什么？我在想，你小时候穿开裆裤跟池鸭妹打架的样子，肯定也特威风。别生气嘛，他怎么还叫你小顾千帆呀？不怪亲热的。他是我小时候的邻居。他可是我们东京城出了名的泼皮无赖，你怎么会跟他打交道？他蹴鞠玩不过我，骰子也玩不过我，恼羞成怒了呗。除了蛐蛐，你竟然还会蹴鞠骰子？我们可还没成亲，你要后悔啊，还来得及。是啊，我的意思是，我也很喜欢蹴鞠骰子。如果你愿意的话呢，下次咱们一起切磋好。果然是和池鸭内从小的交情，臭味相投。叫他二叔了，哎，你开玩笑啊，要给我五块钱的。这是血，你收钱没啊？那的，给我拿出去打！哎，我又不识字儿。这跟识字已经没关系了。给我拿出去打！你别打我了，你你你找找钱，你得找找钱。下回再出来骗人，纸上好歹写两下，侮辱我们衙内呢。叫娘子慢走啊。这就签了。可咱现在手里的钱不还差挺多吗？放心，有千帆在，这点钱不成问题。你若要是娶赵氏为妻。此生绝无可能成为青鸟魂官。若妻室曾是当如女，那些言官
绝不会放过你，你必会背上一个昏幻世类的恶名。到时候，别说是青药文官，就连你娘的诰命也保不住。哎。怎么了？一直在走神儿。没事。爸，如果我不让齐忠臣来做我的大妹了，你还愿意嫁给我吗？哦，你就是为这个事儿魂不守舍。当然愿意了，我嫁的是你，谁做媒人不重要。谢谢。光谢有什么用啊？你就答应我一件事儿。你说什么事情，我都答应。我想开进酒楼。<笑>你别总是一副如临大敌的样子。我来东京这么久，算是看清楚了。一则东京人没有南方人那么好茬，做酒楼肯定赚的更多；二则三娘原来就是开食店的，她做菜比做果子更好。而且我手上也有结余，又有人愿意出不错的价钱盘下半折面，为什么就不能开呢？嗯，你之前做茶坊吧，来的多半都是文人墨客，但若是开酒楼的话，那就会鱼龙混杂，三教九流都会有，赚钱肯定是更容易。我只怕你会更辛苦，还是要慎重考虑。可是如果开酒楼，我就不用抛头露面了。虽然你不在意有一个开店的娘子，可是我父亲也是做官的，懂得官场里的一些事情。我都打听过了，卖御酒的风灯楼就是江头令母亲的私产，朝中也有不少后妃外戚的娘家也是做食客生意的。其实你不必为我如此，我倒不完全是为了你，这不生意越做越大，也想图个清净，不想亲自招呼客人的。而且这样，三娘也可以专注后厨，不用兼顾跑堂。而且夫妻之间本来就应该互相体谅，这才是正道嘛。谢谢。不用谢，八字没一撇呢。而且别说酒楼现在没影，尹章那边只怕也嫌酒楼不够清净，不愿意过来做证明。哎，我最近和他闹得又有些不愉快。这不坑下给他题字了吗？他身上那股傲劲儿又有点浮上来。亲姐妹之间也常会遇到磕磕绊绊。嗯，大不了我去把那个沈如卓抓过来，威逼利诱他，让他好好劝劝宋一成。姑父是威武。过奖、啊。